ഹായ് ബ്രിവൻ ഈ വീഡിയോയില് പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ഓർഗാനിക് പൊലൂട്ടൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ പീപ്പിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻ്റ് എന്ന മുറ്റുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അനാലിസിസ് വീഡിയോയിലും മാരത്തൺ വീഡിയോയിലും ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയാസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈ പൊല്യൂഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ പൊല്യൂഡൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു സോ ഈ പി ഒ പിസ് അല്ലെങ്കിൽ പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ഓർഗാനിക് പൊലൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി ആ രീതിയിൽ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ഏരിയ ആണ് So that's why we are going to discuss this particular area or this particular topic in the session. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എൻ ടി യു ജി സിന് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു മാർച്ച് സൈക്കിൾസിൽ ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം സോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് എന്താണെന്നുള്ളത് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓർഗാനിക് പൊലൂട്ടൻസ് ഓർ പി ഒ പിസ് ആർ ആൻഡ് വി ഹാവ് ഗിവൻ വേരിയസ് ഓപ്ഷൻസ് ഓൾസോ ഡയോക്സിൻസ് പാൻ ബി ഒ സി ഫ്യൂറൻസ് ആൻഡ് പി സി ബി സോ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓർഗാനിക് പൊലൂട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പി ഒ പിസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സോ ഈ പി ഒ പിസ് അല്ലെങ്കിൽ പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓർഗാനിക് പൊലൂട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ട കുറച്ച് അവയർനെസ് ഉണ്ട് എന്താണ് പി ഒ പിസ് എന്നുള്ളൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവണം പിന്നെ ഇതുപോലെ എക്സാമ്പിൾസ് തന്നാൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ പി ഒ പിസ് ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം ആൻഡ് ഓൾസോ യു എൻ്റെ ചില ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് എസ്പെഷ്യലി ഈ പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓർഗാനിക് പൊലൂട്ടൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില കൺവെൻഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ ഉണ്ടാകുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ കൺവെൻഷൻ ഏതാണ് ഇയർ ഏതാണ് എന്നൊക്കെ അറിയുന്നതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് സോ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ പി ഒ പിസ് അല്ലെങ്കിൽ പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓർഗാനിക് പൊലൂട്ടൻസ് എന്നുള്ളതാണ് Persistent organic pollutants or POPs are toxic chemicals that are resistant to degradation. Persistent organic pollutants or POPs are chemicals of global concern due to their potential for long-range transport, persistence in the environment, ability to biomagnify and bioaccumulate in ecosystems as well as their significant negative effects on human health and the environment. So POPs are persistent organic pollutants. They are ബേസിക്കലി കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഇത് വളരെയധികം ഒരു ഗ്ലോബൽ ലെവൽ തന്നെ കൺസേൺ ഉള്ള ഒരു മാറ്ററാണ് കാരണം ഇത് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് നശിച്ചു പോകുന്ന പൊലൂട്ടൻസ് അല്ല സോ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ വൺസ് ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലേക്ക് ഈ പി ഒ പിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന് ലോങ് റേഞ്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സാധ്യത അത് വിൻഡൊക്കെ മൂലം ഇപ്പോൾ ഒരു കൺട്രിയിൽ നിന്ന് ഇവൻ വേറൊരു കൺട്രിയിലേക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പൊലൂട്ടൻസ് മാറ്റപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഡീഗ്രഡേഷൻ സംഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഇത് പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ലോങ് ടൈമിലേക്ക് പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ഓൾസോ ഇഫ് യു കൺസിഡർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ വി ആർ എക്സ്പോസ് ടു ദീസ് കെമിക്കൽസ് ഇൻ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് വേസ് ഒരുപാട് രീതികളിൽ ഈ പി ഒ പിസിലേക്ക് എക്സ്പോഷർ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിനകത്തൂടെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ എയർ വി ബ്രീത്ത് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ പി ഒ സ്പീസിലേക്കുള്ള ഒരു എക്സ്പോഷർ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡോർ ആണെങ്കിലും ഔട്ട്ഡോർ ആണെങ്കിലും ഈവൻ യു ഇൻ യുവർ വർക്ക് സ്പേസ് ഇവിടെ ഒക്കെ ബേസിക്കലി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പി ഒ പിസിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പോഷറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈവൻ നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല സാധനങ്ങളിലും ഈ പി ഒ പിസിൻ്റെ കോണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അളവ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും So in that sense, it is a very important uh, issue to be addressed at a global level. It is very significant to have degradation and to have long-range transportation. If you have a pollutant, even if you have a environmental issue, it is very important to have a pollutant in human health. We can identify it as a pollutant in human health. So, in this case, the POPs in human health and the environment are related to a lot of issues. We have a potential for the environment. Uh, we have a very important initiative that took place in 2001. So the
ഈ പി ഒ പി എസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു റിസർച്ചും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ചില പി ഒ പി എസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ഒരു ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്തു ആൻഡ് ദേ വേർ ഇനിഷ്യലി ഫോക്കസിങ് ഓൺ ട്വൽവ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു ഹൈലി പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ടോക്സിക് കെമിക്കൽസ് വളരെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പന്ത്രണ്ട് ഹൈലി പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ടോക്സിക് കെമിക്കൽസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഇനീഷ്യൽ ലെവലിൽ അവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് ആൻഡ് ദിസ് ട്വൽവ് ഹൈലി പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ടോക്സിക് കെമിക്കൽസ് ആർ നോൺ ആസ് ദി ഡേർട്ടി ഡെസിൻ അങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റിലാണ് ഈ പറയുന്ന പന്ത്രണ്ട് ഈ കെമിക്കൽസിനെ അവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് സോ ആ കെമിക്കൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പി ഒ പിസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ വെൻ വി കൺസിഡർ ദിസ് പി ഒ പിസ് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ആദ്യം എന്താണ് ഈ പി ഒ പിസ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു അവയർനെസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ വി നീഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എലിമിനേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് വേണം ആൻഡ് ഓൾസോ വി നീഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പി ഒ പിസ് എസ് വെൽ സോ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പി ഒ പിസ് പഠിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഈ ഡേർട്ടി ഡെസിൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് ഹൈലി പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ടോക്സിക് കെമിക്കൽസിൻ്റെ പേരുകളെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക സോ ഇന്നത്തെ ആൽഡ്രിൻ ഉണ്ട് ദെൻ വി ഹാവ് ഡി ഡി ടി സോ പി സി വിസ് അതിനകത്ത് വരും ഡയോക്സിൻസ് ഉണ്ട് ഫ്യൂറൻസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം അലിസ്റ്റ് എൻറ്റയർ ലിസ്റ്റ് ഇസ് ഗിവൻ ഹിയർ ആൻഡ് വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഹിയർ ഇസ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ നെയിംസ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ യു കിൻ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നോട്ട്സിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പേരുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് എ വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽറ്റ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് സോ ഫാർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓർഗാനിക് പൊലൂട്ടൻസ് ഓർ പി ഒ പിസ് ആർ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പി ഒ പിസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഡയോക്സിൻസ് ഉണ്ട് പാൻ വി ഒ സി ഫ്യൂറൻസ് ആൻഡ് പി സി ബി സോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഡയോക്സിൻസ് ദെൻ യു ഹാവ് ഡി ഫ്യൂറൻസ് ആൻഡ് ഇ പി സി ബി ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓർഗാനിക് പൊലൂട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പി ഒ പിസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സോ ഡയോക്സിൻ അതിൻ്റെ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നെയിം ഇവിടെ ഉണ്ട് പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ആസ് വെൽ സോ ഡയോക്സിൻ ഫ്യൂറൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ പി സി ബി സോ ദീസ് ആർ ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓർഗാനിക് പൊലൂട്ടൻസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഫ്രം ദി ഓപ്ഷൻസ് ദാറ്റ് ഗിവൻ ഹിയർ സോ ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് എ ഡി ഇ ആണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എ ഡി ആൻഡ് ഇ ഒളി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്
ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ പി ഒ പിസ് അല്ലെങ്കിൽ പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓർഗാനിക് ഫുലൂട്ടൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് ഡയോക്സിൻസ് ദെൻ വി ഹാവ് ഫ്യൂറൻസ് ആൻഡ് പി സി ബി പക്ഷേ ബി സി ഓപ്ഷൻസ് പാൻ ആൻഡ് വി ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസും കൂടി ഈ ക്വസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് വെൻ യു ആർ സോൾവിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഓപ്ഷൻസ് ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്നുള്ളത് മാത്രം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ പോരാ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്താണെന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രാറ്റജി തന്നെയാണ് സോ ഐ ജസ്റ്റ് ഗിവ് യു സം ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല എനിവേ ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊലൂട്ടൻസ് തന്നെയാണ് പാൻ സ്റ്റാൻസ് ഫോർ പ്രൊഡോക്സി അസിറ്റൈൽ ഡൈറ്റ്രേറ്റ് ഇത് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽസ് മോഗിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സെക്കൻഡറി പൊലൂട്ടൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സെക്കൻഡറി പൊലൂട്ടൻ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഇൻ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോക്ക് വി ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് വോളറ്റൈൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ പെർഫ്യൂം പെയിൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു ഗേഷ്യസ് ഫോമായിട്ടുള്ള എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പൊലൂട്ടൻ്റ് ആണ് വി ഒ സി അല്ലെങ്കിൽ വോളറ്റൈൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ രണ്ട് പേരുകൾ കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നമ്മൾ പി വി ഒ പീസിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പേരും അത് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷനും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു സോ ഈ രീതിയിൽ പിന്നെ സോൾവിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശ്രമം കൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവുക അതിലൂടെ ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഗ്യാദർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ പീപ്പിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്ന മൊട്ടീവിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ നേരത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് പൊല്യൂഷൻ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ വളരെയധികം സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് പി ഒ പിസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ പി ഒ പിസ് എന്താണ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ പി ഒ പിസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ അത് ഈസിലി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായകരമാകുന്ന രീതിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദേർട്ടി ഡെസ്റ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഹൈലി ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ഹൈലി പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആൻഡ് ടോക്സിക് കെമിക്കൽസിൻ്റെ പേരുകളും നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു സോ ഐ ഹോപ്പ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് നിങ്ങളൊരു ഒരു മൊഡ്യൂള് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയാസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ആ ഏരിയാസ് നന്നായി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് സാധ്യതയുള്ള ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം ആ ഓരോ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അണ്ടറിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മേഖലയിൽ അണ്ടറിലും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ആൻഡ് വെൻ യു ആർ ഡൂയിങ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വോട്ട് യു ഹാവ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ദർ ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ആൻസർ മാത്രം നോക്കി പോവാതെ ഓപ്ഷൻസ് ഓരോന്നായി ക്ലിയർ ചെയ്യുക ഈവൻ ദോ ആൻസർ അല്ലാതെ വരുന്ന ഓപ്ഷൻസും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക സോ ദാറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ആ ഓപ്ഷൻസ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയില്ല എന്നുള്ളൊരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് ആ രീതിയിൽ ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ത്രൂ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവട്ടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതുപോലെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതികൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സോ ഗൈഡൻസോ കിട്ടാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ റെഡി ടു ഹെൽപ്പ് യു വി ഹാവ് ക്ലാസ് റൂം ആസ് വെൽ എസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ഹിയർ എക്കണോമിക്സ് അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് കൊമേഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ജനറൽ പേപ്പർ എന്നീ വിഷയങ്ങൾക്കാണ് ആപ്പിൾ ബേ അക്കാഡമി നെറ്റ് കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോ